വിശദമായി നോക്കാം രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു യു പിയിൽ കൂറുമാറിയവരുടെ വോട്ട് അസാധുവാക്കണമെന്ന് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടിടങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെട്ടു വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുന്നു സന്തോഷ് വിശദാംശങ്ങൾ അൻസു ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇരുപത്തി ആറ് സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് ഇപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൗണ്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു ഒന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് മറ്റൊന്ന് കർണാടകയിലും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ജാർഖണ്ഡിലുമാണ് ഉത്ത ഉത്തർപ്രദേശ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പത്ത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുവന്നത് എട്ടിൽ ബി വിജയിച്ചു പക്ഷെ പറ്റുന്ന ഒൻപതാമത്തെ സീറ്റിൽ ബി എസ് പിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ മത്സരം ഇതിൽ ബി എസ് പിയുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പിക്ക് കൂറുമാറി വോട്ട് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ സമാജ്വാദിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിതീഷ് അഗർവാളും ബി ജെ പിക്ക് കൂറുമാറി വോട്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ടോട്ടും റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമാജ്വാദി ബി എസ് പി ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരാതി നൽകി ആ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ വോട്ടെണ്ണിയത് പ്രകാരം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു തർക്കം നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് കർണാടകയിലും അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർ ആദ്യം വോട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് മറിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പരാതി ജെ ഡി യു ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ജെ ഡി യുവിന്റെ കുമാരസ്വാമി നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇത് ഇവരുടെ വോട്ട് പരിഗണിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന തർക്കം അവിടെയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാർഖണ്ഡിലാകട്ടെ ജാർഖണ്ഡ് വികാസ് മോർച്ചയുടെ എം എൽ എ പ്രകാശ് റാം വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ വോട്ട് ആർക്ക് ചെയ്തു എന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോളിംഗ് ഏജന്റിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല എന്ന പരാതി കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് അവിടുത്തെ വോട്ടെണ്ണലും ഇപ്പോൾ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു ഇതുവരെ ഫലം വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പശ്ചിമബംഗാളിലാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ അഞ്ച് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത് അതിൽ മൂന്നിടത്ത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചു ബാക്കി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ പിന്തുണയോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മനു അഭിഷേക് സിംഗിയും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഏക സീറ്റാണ് മത്സരം നടന്നത് അവിടെ ബി സ്ഥാനാർത്ഥി അനിൽ ബാലുണ്ണി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഉറപ്പുള്ള ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസും ബി ജെ ുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ സ്വതന്ത്രരോട് കൂടി പിന്തുണയോട് കൂടി ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സരോജ് പാണ്ഡെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് സരോജ് പാണ്ഡെ നേരത്തെ കുപ്രസിദ്ധിയാണ് കേരളത്തിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുമെന്നൊക്കെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ മഹിളാ മോർച്ച നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അവരും രാജ്യസഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വോട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനകം പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഈ തർക്കം നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗ് എണ്ണുന്നത് രാത്രി വരെ അർദ്ധരാത്രി വരെ നീളും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സംശയം സന്തോഷ് ഇപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ചത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമല്ല ഇനി എന്നത്തേക്കാണ് വോട്ടിംഗ് നടത്തുക അൻസു അങ്ങനെയല്ല വോട്ടിംഗ് ഭാഗ്യമായി തടസ്സപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കും ഇതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിക്കണം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ യു പിയിൽ നിന്ന് സമാജ്വാദി ബഹുജൻ ബി എസ് പിയും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടകയിലും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയാണ് ജെ ഡി യു സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലും കോൺഗ്രസ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുകൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ വോട്ട് ചെയ്ത ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ ചട്ടപ്രകാരം പോളിംഗ് ഏജന്റിന് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തും ക്രോസ് വോട്ടിംഗ് നടന്നിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇവരുടെ വോട്ടുകൾ പരിഗണിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനം അല്പസമയത്തിനകം അറിയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം വോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിക്കും രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു വിവരങ്ങളാണ് സന്തോഷ് സർലിംഗ് നൽകിയത് മറ്റൊരു
സംസ്ഥാന വരണാധികാരിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പരാതി സംസ്ഥാന വരണാധികാരി തള്ളുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ലഭിക്കാതിരുന്നത് അത് അൻപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം വൈകിയത് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി എന്നാൽ അതിനുശേഷം അൻപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ആറ് അംഗങ്ങൾ പി സി ജോർജ് ഒപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒ രാജഗോപാൽ എന്നിവരാണ് ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ലീഗ് എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള അഹമ്മദ് കബീർ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വോട്ടിങ്ങിന് എത്തിയിരുന്നില്ല മറ്റ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതിൽ ഒരു വോട്ട് അസാധുവാകുകയും ചെയ്തു അൻസു ശരിയാണ് ഷീജയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കോൺഗ്രസും ലോക്സഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി ശ്രീരാമജയന്തി അവധിക്ക് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ചേരുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും തെലുങ്ക് ദേശവും നേരത്തെ നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്നും ലോക്സഭ പരിഗണിച്ചില്ല കാവേരി ബോർഡ് തർക്കം പരിഹരിച്ച ശേഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അണ്ണാ ഡി എം കെ പറഞ്ഞു ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് തെലുങ്ക് ദേശവും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് കോൺഗ്രസും പുതിയ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി ശ്രീരാമനവമി ആഘോഷം നടക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമേ സഭ ചേരുകയുള്ളൂ അന്ന് പ്രമേയം പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം മൂന്ന് പാർട്ടികൾ അവിശ്വാസത്തിന് നീക്കം നടത്തിയതോടെ ഭരണപക്ഷം പ്രതിരോധത്തിലായി അതേസമയം സഭയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന അണ്ണാ ഡി എം കെയും തെലുങ്കാന രാഷ്ട്രീയ സമിതിയും പ്രമേയത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു കാവേരി ബോർഡ് രൂപീകരണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകിയാൽ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ നിലപാട് തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസവും പ്രതിഷേധങ്ങൾ കാരണം ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും നേരത്തെ പിരിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ദില്ലി ആം ആദ്മി സർക്കാരിന് ആശ്വാസമേകി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഇരുപതാം ഇരുപത് ആം ആദ്മി എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തു ഇരട്ട പദവി വഹിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ എം എൽ എമാരുടെ വിശദീകരണം കേൾക്കാൻ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഇരട്ട പദവി കേസ് പുതിയതായി പരിഗണിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു അൽക്കാലാബയടക്കം ഇരുപത് ആം ആദ്മി എം എൽ എമാരെ ഇരട്ട പദവി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി പിരിച്ചുവിട്ടത് ഇതിനെതിരെ ആം ആദ്മി എം എൽ എ മാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേട്ട ഹൈക്കോടതി പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തി ആരോപണ വിധേയരായവരുടെ വിശദീകരണം കേൾക്കാൻ പോലും കമ്മീഷൻ തയ്യാറായില്ല ഇതുവഴി സ്വാഭാവിക നീതി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് എം എൽ എ മാർ വാദിച്ചു ഇത് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജീവ് ഖന്ന ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ബെഞ്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി എം എൽ എ മാർക്കെതിരായ പരാതിയിൽ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നടപടിയെടുത്തത് തെറ്റെന്ന് ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി അതിനാൽ ഇരട്ട പദവി കാണിച്ച് ലഭിച്ചുള്ള പരാതികൾ കമ്മീഷൻ പുതുതായി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതോടെ ഇരുപത് പേരും വീണ്ടും എം എൽ എ മാരായി സത്യത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ആം ആദ്മിയും കേജ്രിവാളും പ്രതികരിച്ചു കേജ്രിവാൾ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എം എൽ എ മാരെ പാർലമെന്ററി സെക്രട്ടറിമാരാക്കിയിരുന്നു ഇത് ഇരട്ട പദവി എന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു പരാതി ലഭിച്ച കമ്മീഷൻ എം എൽ എമാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്തു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ വൻ വിജയം നേടാമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷ ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് കമ്മീഷൻ തിരക്കിട്ട് എം എൽ എമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി ബി ജെ പിക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സിറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ഒത്തുതീർപ്പിന് സഭാ നേതൃത്വം ഈസ്റ്ററിന് മുൻപ് സന്തോഷ വാർത്തയെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ക്ലീമിസ് നാളെ വൈദിക സമിതിയുടെ അടിയന്തര യോഗം തെറ്റ് ഏറ്റുപറയാമെന്ന് കർദിനാൾ ഇപ്പോൾ വൈദിക സമിതി സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് വൈദികരുടെ കൂട്
അഞ്ച് ഈ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഭൂമി ഇടപാട് സഭയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒത്തുതീർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമായ കെ സി ബി സിയിൽ ഇന്ന് യോഗം ചേർന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും കർണാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സ്ഥിരം സിനിഡ് സമിതി അംഗങ്ങൾ സഹായം എത്രാമാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊക്യൂട്ടറായിരുന്ന ജോഷി പൊതുവ കെ സി ബി സി അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ്പ് സൂസൈബ ക്യൂവും മലങ്കര സഭാ അധ്യക്ഷൻ ബെസ്റ്റിലിയസ് മാർ ക്ലിമ്മീസ് കാതോലിക്ക ബാവ അടക്കമുള്ളവർ ഓർമ്മിച്ചിരുന്നുകൊണ്ടാണ് യോഗം ചേർന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും കർണാൾ മാർ ജോർജ് ആൽജരി ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർണാൽ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് സമ്മതിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ വീഴ്ചകൾ ഏറ്റുപറയാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഈ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിൽ കർണാൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്നാണ് നാളെ അടിയന്തര വൈദിക സമിതി യോഗം വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിന് ഈ നാളെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് അടിയന്തര ഈ വൈദിക സമിതി യോഗം അത് ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ വെച്ചായിരിക്കും യോഗം പിന്നീട് വൈദിക കൂട്ടായ്മയും ചേരും ഈ രണ്ട് യോഗങ്ങളിലും കഥാൽ മാർ ജോർജ് ആർജരി പങ്കെടുക്കുമെന്നും ഈ വൈദിക സെക്രട്ടറി ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാരൻ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി എന്നാലും ഈസ്റ്ററിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മാർ ക്ലിമീസ് ബാബയും പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ഈ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ കെ സി ബി സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർക്കാൻ ശ്രമമുള്ള ശ്രമം നടക്കില്ലെന്ന് നടക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അൽമായ സംഘടനയായ ആർ ചി ഡയസിയൻ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും ഈ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ കോടതിക്കുള്ളിൽ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന പരസ്യമായ വിഴുപ്പലക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയും വൈദികരെ അന്വേഷിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് കെ സി ബി സിയിലെ എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഐസവ സഭയിലെ എല്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരും സഭാ മേധ്യക്ഷന്മാർ ഒത്തു ഒത്തുകൊണ്ട ഈ ഭൂമി ഇടപാട് വിഷയം ഒത്തുകൾക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൻസു സിറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനൊരുങ്ങി സഭാ നേതൃത്വം വിവരങ്ങളാണ് സി ബി ജോസഫ് നൽകിയത് സി എ ടി യു ദേശീയ കൌൺസിലിന് കോഴിക്കോട് തുടക്കമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയ സമരമാർഗം തയ്യാറാക്കലാണ് ജനറൽ കൌൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ദേശീയ അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ കെ ഹേമലത പറഞ്ഞു വർഗീയതയ്ക്കും നവ ലിബറൽ നയങ്ങൾക്കുമെതിരായുള്ള പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുമെന്നും ഹേമലത പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ടാഗോർ ഹാളിലെ മുഹമ്മദ് അമീൻ നഗറിൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ ഹേമലത പതാക ഉയർത്തതോടെയാണ് നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സി എ ടി യു ദേശീയ കൌൺസിലിന് തുടക്കമായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പുതിയ സമരമാർഗം തയ്യാറാക്കലാണ് ജനറൽ കൌൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ഹേമലത പറഞ്ഞു വർഗീയതയ്ക്കും നവലിബറൽ നയങ്ങൾക്കുമെതിരായി തൊഴിലാളികളെ അണിനിരത്തി പോരാടും ദേശീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ദേശവിരുദ്ധ നയങ്ങളാണ് ഈ കള്ളത്തരം തുറന്നു കാട്ടണമെന്നും ഹേമലത ആവശ്യപ്പെട്ടു what are the possibilities and taking concrete measures to strengthen the CITU as a powerful all India force which can lead the working class in a proper direction, unify the entire working class, unify the trade union movement. So the Bhubaneswar document updating also is a major important thing that we have to uh, discuss here. Agilendia General Secretary Tabansen Pravartan report Avadari Pichu. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രതിനിധികളാണ് ജനറൽ കൌൺസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സംഘടനാ രേഖ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് ജനറൽ കൌൺസിലിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട പുതിയ കാലത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സംഘടനാ രേഖയ്ക്ക് ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകും സ്ഥിരം തൊഴിൽ എന്ന സങ്കല്പം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി ദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും സി എ ടി യു ദേശീയ കൌൺസിൽ കൈക്കൊള്ളുക കോഴിക്കോട് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഇക്ബാൽ വട്ടംകുളത്തിനൊപ്പം പി വി കുട്ടാൻ ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ശ്രമമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകൾക്ക് മേലുള്ള കടന്നു കയറ്റമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണത്തോടെ ഇതിന് ചെറുക്കാനാകൂ എന്ന് യെച്ചൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി Nithi winning policy and that policy is the one that we'll have to project through popular struggles and that is the basic strength to take
ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതൊന്നും മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല അത് എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല വോട്ട് വേണ്ട എന്നൊക്കെ ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ സി പി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി സജിച്ചറിയൻ അല്ലേ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് എന്നോട് എല്ലാ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അത് നിലപാടിനെ പറ്റിയല്ലേ അവരെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒന്ന് വോട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പം അപ്പം അത് വേറെ നേതാവ് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഷോപ്പിംഗ് വസന്തമൊരുക്കി മോൾ ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡുകളെ ഒറ്റക്കുടക്കീഴിലാക്കിയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ മാളായ മോൾ ഓഫ് ട്രാവങ്കൂറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ബൈപ്പാസിനരികിൽ ഈഞ്ചക്കലിൽ ആറ് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലാണ് മോൾ ഓഫ് ട്രാവങ്കൂർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് വസന്തം തീർത്ത പ്രൌഢമായി രാജകീയമായി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ മാളായ മോൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ചാക്ക ബൈപ്പാസിനരികിൽ ഈഞ്ചക്കലിൽ ആറ് പോയിന്റ് നാല് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിലാണ് മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറിലധികം രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അതാണ് ട്രാവൻകൂർ മാളിന്റെ പ്രത്യേകതയായി മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് നൂറ്റി അൻപതിലധികം ഷോപ്പുകൾ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള കാർണിവൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏഴ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററുകൾ കുട്ടികൾക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള റൈഡറുകൾ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലെ വിഭവങ്ങൾ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ മോൾ എന്ന പദവിക്കായി നല്ല പരിശ്രമമാണ് ഈ മോളിന്റെ അധികൃതർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ മേയർ എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഭവനരഹിതർക്കുള്ള സഹായവും ചികിത്സാ സഹായവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ആയിരത്തോളം കാറുകൾക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കുമായി മൂന്ന് നിലകളിലായി പാർക്കിംഗ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളടങ്ങുന്ന മലബാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിഭാഗമായ മലബാർ ഡെവലപ്പേഴ്സാണ് മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് പതിനൊന്നായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണീയതയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ധോണി വനമേഖലയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ തിരുവില്ലാമല വരെ എത്തിയിരുന്നു ആനകളെ കാടുകയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുകയാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ധോണി വനമേഖലയിൽ നിന്ന് കാട്ടാനകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ദേശീയപാതയും റെയിൽവേ ട്രാക്കും ഭാരതപ്പുഴയും കടന്ന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആനകൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്ലാമല വരെ എത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച കാട്ടാനകൾ പുലർച്ചെയോടെയാണ് ഒറ്റപ്പാലം പാലപ്പുറത്തിനടുത്ത് ഭാരതപ്പുഴയിലെത്തിയത് പുഴ കടന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയ കാട്ടാനകൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി പുഴയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതെ വന്ന വഴിയിലൂടെ തിരിച്ച് ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു റെയിൽവേ ട്രാക്കും ദേശീയപാതയും കടത്തി ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൌത്യമാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ജനവാസ കേന്ദ്രമായതിനാൽ രാത്രി സമയത്ത് കാടുകയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താനാണ് തീരുമാനം ആറുമാസം മുൻപ് ഇതേ വഴിയിലൂടെ മൂന്ന് കാട്ടാനകൾ തിരുവില്ലാമല വരെ എത്തിയിരുന്നു അന്ന് കാടിറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും എത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും വയനാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള വിദഗ്ധ സംഘവും എത്തിയിട്ടുണ്ട് 